விட்டு விட்டு வேறு ஏதாவது எனக்கு கேட்கவே இல்லையா சரியா ஓகே ஸ்கிரீன் கிளியராக இருக்கா ஓகே அதைக்கிறது விளங்க இல்லையா கடைசியா பிள்ளைகள் அடைப்புகளை நீக்கிற சமன்பாடு அடைப்புகள்ல சமன்பாடு பார்த்த நாங்கள் அதில் அடைப்பு நீக்கிறது மூன்று வகை அடைப்பு பார்த்த நாங்கள் எளி அடைப்பு சங்கிலி அடைப்பு இரட்டை அடைப்பு மூன்று வகை அடைப்பும் பார்த்த நாங்கள் அதில் உதாரணம் செய்து விட்ட நான் இன்றைக்கு இந்த கணக்கு செய்ய போகிறேன் கணக்கு செய்து கொண்டு வந்திருப்பீங்கள் சரி பிள்ளை ஒருக்கா பாருங்கோ ரைட் ஓகே பாருங்கோ ரைட் ஓகே மூன்று இருக்குது பிரக்கெட்டுக்கள் இந்த கணக்கம் முதல் என்ன வகை என்ன நட என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் கணக்கில் மூன்று இருக்குது இதில் சங்கிலி அடைப்பு இருக்குது எளி அடைப்பு இருக்குது மூன்று பதினெட்டு முதல் நாங்கள் செய்ய வேணும் எளிய அடைப்பை தான் நீக்க வேணும் அப்போ ரெண்டாவது எக்ஸை பெருக்கி ரெண்டை பெருக்கி சுருக்கி போட்டு அதன் பிற்பாடு தான் சங்கிலி அடைப்பை நீக்க வேணும் ரைட்டா ரைட் முதல்ல நாங்கள் கவனிங்கோ எளிய அடைப்பை நீக்குவோம் மூன்று செண்டு எக்ஸ் சாய செண்டு ரைட் இந்த பெருக்கப்பட வரும் இங்கே இதில் சாக ரெண்டு சங்கிலி அடைப்பு சமன் பதினெட்டு இவள் வாய்ஸ் ஓகே அவளியல் ரைட் ஓகே இனி என்ன செய்வோம் உள்ளுக்கு சு உள்ளுக்கு நாங்கள் வந்து ஓ ஆ எக்கோ மண்ணுதா ரைட்டா ஓகே ஓகே ரைட் இப்போ ஓகேயா ரைட் இனி சுருக்குவோம் இந்த இதை வந்து சுருக்கலாம் பிள்ளைகள் இதில் சயரண்டு இருக்குது இதில் நேர் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டும் இல்லாமல் போகும் இல்லாமல் போகும் அதை விட்டுறேண்ணா வாய்ஸ் ஃபுல்லாங்க இல்லையா வா ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க வா இப்போ கதைக்கிறதா ஓகேயா பேருங்கோ புள்ளியல் இப்போ பேருங்கோ ஓகே ஓகே ரெண்டும் பிரச்சனை இப்போ இப்போ சரிதானே கதை கட்டினான் இப்படியே ரைட் இப்போ ரெண்டும் ரெண்டும் போயிடும் இனி நாங்கள் இந்த மூண்ட பதினெட்டால் இதில் மூண்டு இருக்குது இங்கே பதினெட்டு இருக்குது இந்த மூண்டை கொண்டு வந்து பதினெட்டால் சுருக்கலாம் சுருக்கிற சந்தர்ப்பம் இருந்தால் பதினெட்டை பிரிக்கும் அதனாலே அதை வெட்டலாம் ரைட் மூண்டை வெட்டி விட்டோம் என்றா இங்கே உள்ளுக்கு டென் எக்ஸ் மிஞ்சுது அங்கால் வந்து பதினெட்டின் கீழ் மூன்று ஸோ டென் எக்ஸ் வந்து ஆறு எக்ஸ் வந்து ஆறின் கீழ் ரெண்டு எக்ஸ் சமன் மூன்று
राइट शरी पात को अंजेम ओम अट्ठाई अरवि ओके अड़ताे मूंिक अंजाम अंजेक्स 
ரைட் ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் ஓகே முதல்ல எளிய அடைப்பை நீங்க கொண்டு வருவா இதில் நீங்க விடுகிற பிள கவனிங்க போய்ஸ் அனைம எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இந்த இடத்துல போடுறது எட்டு இப்போவும் எத்தனையோ பேர் போட்டிருப்பீங்கள் இந்த ரெண்டு வந்து இந்த அடைப்பு குறுக்கி சொந்த ரெண்டு மடங்கு இந்த சங்கிலி அடைப்பு ஸோ நீங்கள் ஆறு சக ரெண்டு எட்டு போட்டு அது பிள்ளை பெரும்பாலும் நீங்கள் தொண்டு தொட்டு விடுகிற பிள்ளை அதுதான் ரைட் அதால் தான் இந்த கணக்கை கொண்டு வந்த நான் ஆறு ரெண்டு எட்டு நீங்கள் போடப்படாது இந்த ரெண்டு இந்த சங்கிலி அடைப்புக்கு சொந்த இந்த மூன்று இந்த எளி அடைப்புக்கு சொந்த ரைட் இப்போ கணக்குக்கு போவோம் பாருங்க ஆறு இருக்கும் ஆறு சக ரெண்டு சங்கிலி அடைப்பு இருக்கட்டும் பிள்ளைகள் என்ன முதல் நாங்கள் என்ன செய்யணும் எளி அடைப்பை நீக்கிட்டு வருவோம் மூன்றாலே எக்ஸ் அப்ப இருக்குங்க மூன்று எக்ஸ் சக மூவி ரெண்டு ஆறு ரைட் மூன்றால முதல்ல எக்ஸ் அப்ப இருக்கினா மூன்று எக்ஸ் இந்த இந்த மூன்றால ரெண்ட பெருக்கினா மூவி ரெண்டு ஆறு ரைட் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் சங்கிலி அடைப்பை பூரணப்படுத்துங்க ஐம்பத்தெட்டு ரைட் இப்போ இந்த ஆறை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து கழிக்கலாம் ரெண்டோட கூட்டக்கூடாது இங்கே வந்து ஆறுக்கு முன்னுக்கு ஒரு குறியீடு மில்லியாண்டா இவர் வந்து ஆறு சக ஆறாக இருப்பார் ஆகவே நீங்கள் இஞ்ச கொண்டு வந்து என்ன செய்யலாம் கழிக்கலாம் ரைட் அடுத்தத செய்வோம் நாங்கள் ரெண்டு இருக்கட்டும் சங்கிலி பிராக்கெட் இது ரெண்டு இன்ச் இருக்குங்க மூன்று மூன்று நாலு எக்ஸ் சக ஆறு சமன் ஐம்பத்தி எட்டில் இருந்து நீங்கள் ஆற கழிக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் இது ரெண்டு வழியில் செய்யலாம் என்னென்னு சொல்லிக்கோங்கண்ணா நாலு எக்ஸ் சக ஆறை பிரக்கெட்டை நீக்கி ரெண்டால் பெருக்கி போட்டு செய்யலாம் இல்லையோ அந்த அங்கே பெருக்கப்படுற ரெண்டை இங்கே கொண்டாந்து பிரிக்கலாம் இதுகும் சரி ரெண்டு முறையும் சரி நாலு எக்ஸ் சக ஆறு சமன் இருபத்தாறு இல்லையென்ற நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் நாலு எக்ஸ் இல்லையென்ன நீங்கள் இந்த வரி என்ன செய்திருப்பீங்க நாவி ரெண்டு எட்டு எக்ஸ் சக ஈராறு பன்னெண்டு சமன் ஐம்பத்தெட்டு செய்திருப்பீங்க ரைட் செய்து அங்கால சுருக்கி கொண்டு போயிருப்பீங்க ஓகே இது வேற வழி ரைட் இல்லையென்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இது ரெண்டால் பிரித்து விட்டீங்களா நாலு எக்ஸ் சக ஆறு சமன் இருபத்தாறு ஸோ நாலு எக்ஸ் வந்து இருபத்தி ஆறில் இருந்து நீங்கள் ஆற கழிப்பீங்கள் இருபது ஸோ எக்ஸ் வந்து இருபதை நீங்கள் நாலால் பிரிப்பீங்கள் எக்ஸ் சமன் ஐந்து ரைட் ரெண்டு வழியும் இருக்குது ரெண்டும் சரி நீங்கள் ஓகே பார்த்துக்கொள்ளுங்க சரியோண்டு மினிமைஸ் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு நாலு கணக்கம் செய்து கிடக்குது முதலாவது எக்ஸாமன் மூன்று வந்தது ரெண்டாவது எக்ஸாமன் நாலு வந்தது அடுத்தது எக்ஸாமன் ஒன்று அடுத்தது எக்ஸாமன் ஐந்து இந்த நாலு கணக்கம் நான் கடைசி வகுப்பில் தந்துட்டு போனேன் ரைட் ஓகே செக் பண்ணி கொள்ளிட்டீங்களா ஓகே நாங்கள் இனி அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் என்னண்டு அடுத்த விஷயம் ஹெடிங் போடுங்கோ பின்னங்களை கொண்ட எளிய சமன்பாடுகளை தீர்த்த ரைட் பின்னங்களோட இருக்கிற எளிய சமன்பாடுகளை நாங்கள் தீர்க்க போகிறோம் ரைட் முதலாங்கணக்கு இதுதான் எக்ஸ் சக மூண்டின் கீழ் ரெண்டு சமன் பதினஞ்சு பின்னம் வேற போதும் உங்களுக்கு அடிப்படையில இருந்து போவோம் ரைட் கவனிங்கோ இந்த கணக்கு எடுத்தமண்டா எக்ஸ் சக மூண்டின் கீழ் ரெண்டு சமன் பதினைந்து எக்ஸ் சக மூண்டின் கீழ் ரெண்டு சமன் பதினைந்து 
ஃப்ரெண்டாலே அவ்வளவும் வகுபாடாது ஆகவே நீங்கள் அதை இல்லாமல் பண்ண என்ன செய்ய வேணும் முழு பக்கமும் ஃப்ரெண்டாலே பெருக்க வேணும் ரைட் ஓகே எக்ஸக மூண்டின் சொல் ரெண்டு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அந்த கணக்கு எழுதுங்கோ எழுதி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்ய போகிறீங்கள் ஃப்ரெண்டால் பெருக்க போகிறீங்கள் பெற ட்ரெண்டு இனி அது இல்லாமல் போக போகுது பேருங்க என்ன நடக்க போகுது இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் போகும் ரைட் ஓகே இனி பேருங்க மீளம் இந்த போது உங்களுக்கு இந்த பக்கம் எக்ஸக மூண்டு சமன் ஓம் சொல்லுங்க அப்படி தெரியாமல் இருக்காதப்போ இவ்வளோ நேரமும் தெரியலை உங்களுக்கு உங்கள் ஒரு ஆளுக்கு தான் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் மட்டும் ஒரு கல்வி பண்ணிட்டு வாரீங்களே வேறே மேரன் தெரியலையா ஓகே அவ தெரியலையே ஒரு ஆள் அவருக்கு உங்களுக்கு நெட்ஒர்க்கில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நீங்கள் லீவ் பண்ணிவிட்டு திருப்ப ஜாயின் பண்ணுங்க ரைட் ஓகே பதினை ரெண்டு முப்பது ஓகே இப்போ எக்ஸக மூன்று சமன் முப்பது அண்டு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸமன் முப்பது சய மூன்று இருபத்தி ஏழு ஓகே அதாவது நாங்கள் சின்னத்தை சுருக்கி இருக்கிறோம் முக்கியம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் பிரிபர்ற கணியத்தால் என்ன செய்வீங்க பிரிபர்ற கணியத்தால் பெருக்க வேணும் இங்கால சமன்பாட்டுக்கு இங்கால பிரிபாட்டு தான் சொல்லி சொன்னால் அங்கால என்ன செய்யணும் சமன்பாட்டுக்கு அங்கால போகிக்கல பெருக்கப்படம் இங்கால பெருக்கப்பட்டால் பிரிபாடம் ரைட் உதாரணம் ரெண்டு பாப்பம் நோட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது உதாரணம் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கணக்கு உங்களுக்கு பின்ன கணக்கு இருந்தால் இப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கணக்கு ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு சய ஒன்றின் கீழ் மூன்றாண்டு இருந்தால் இந்த கணக்கு நீங்கள் என்னென்று செய்வீங்கள் மூவி ரெண்டு ஆறு ரெண்டு போமாசி எடுப்பீங்க அதாவது இந்த ரெண்டையும் மூன்றையும் இல்லாமல் பண்ணணும் வேண்டா போமாசி ஆறால் பெருக்கினமண்டா இது ஆறால் பெருக்கினமண்டா இல்லாமல் போகும் அதே டெக்னிக்கை தான் நீங்கள் அட்சத கணிதத்திலையும் பின்னம் வந்தால் பகுதி எண் வந்து உங்களுக்கு பகுதி எண்ணில் அட்சத கணிதம் இல்லை பகுதி எண் வந்து எண்கள் தான் வர போயினம் அப்போ அந்த எண்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் அதுக்குரிய போமாசியை கண்டு அதால் சமன்பாட்டுக்கு இருபுறமா அதான் முக்கியம் இங்கே நாங்கள் செய்த நான் பேரவங்க என்ன செய்திருக்கிறோம் ரெண்டு பக்கம் இந்த பகுதி எண்ணை இல்லாமல் பண்ண ரெண்டு பக்கமும் பகுதி எண்ணால் பெருக்கி இருக்கிறோம் இங்கே ஒரு பகுதி எண் வருது இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு பகுதி எண் வருது அப்போ ரெண்டு பகுதி எண்ணையும் இல்லாக்க ஆக்க வேணுமா நாங்கள் அவட்ட போமாசி இல்லை சமவெளி பின்னங்கள் ஆக்குறோன்னு சொல்லி ஆறாம் ஆண்டில் பார்த்துருப்பீங்கள் இங்கே நீங்கள் இப்போ வளர்ந்துட்டீங்கள் போமாசியால் ரெண்டு பக்கமும் பெருக்க வேணும் ரைட் ஓகே அப்படி என்று சொல்லி சொன்ன நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஆறால் ரெண்டு பக்கமும் பெருக்க போகிறேன் ரைட் ஓகே கணக்கு நான் எழுதுகிறேன் வையின்கள் ரெண்டு சய வையின்கள் மூன்று சமன் ஒன்பது இந்த கணக்கு ஆறால் இது கணக்க வகை இருக்கிறவடைய என்ன செய்யணும் நிச்சயமாக ட்ரக்கட் பண்ண வேணும் ஏன் அவ்வளவு இடப்பக்கமும் விலப்பக்கமும் சமன்பாட்டுண்ட இடப்பக்கமும் விலப்பக்கமும் நான் ஆறால் பெருக்கிறேன் ரைட் இடப்பக்கமும் விலப்பக்கமும் ஆறால் பெருக்கிறேன் ஆகவே இதில் கட்டாய நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த பக்கத்துக்கு என்ன செய்ய வேணும் ட்ரக்கட் போடணும் மீன் இது ஒரு அச்சரமானது இது ஒரு கோவை இது ஒரு கோவை ரெண்டு பேருக்கும் பெருக்க போகிறோம் ஆகவே என்ன செய்யணும் நீங்கள் ட்ரக்கட் போட வேணும் ரைட் இங்கேயும் அந்த ட்ரக்கட் போட்டிருந்தா நல்ல ரைட் ஓகே இப்போ நான் பெருக்குவேன் ஆறால் முதல் ஆறால் இந்த உறுப்பை பெருக்குவேன் ஏன்னா ரெண்டா இப்படி வரும் ஆறு தர வையின் கீழ் ரெண்டு சய ஆறால் அந்த உறுப்பை பெருக்குவோம் ஆறு தர வையின் கீழ் மூன்று சமன் ஐம்பத்தி நாலு ரைட் இனி என்ன செய்யலாம் பேரங்க பிள்ளையால் ஆறையும் ரெண்டையும் சுருக்கலாம் ஓகே ஈர் ஒன்று ஈர் மூன்று அப்போ உங்களுக்கு மேலே மிஞ்சிறது மூன்று வாய் சய மூ ஒன்று மூ ரெண்டு மேலே மிஞ்சிறது உங்களுக்கு ரெண்டு வாய் சமன் ஐம்பத்தி நாலு ஓகே மூன்று வயில ரெண்டு வை போனால் விட என்ன வாய் வாய் சாமன் ஐம்பத்தி நாலு தான் ஆன்சர் அப்போ உங்களுக்கு அச்சரகானதை பின்னம் வந்தால் 
நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் கோமாசை கண்டு அந்த பகுதி என்ன நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இல்லாமல் பண்ண வேணும் ரைட் திருப்பி விளங்கப்படுத்துகிறேன்னு கவனிங்கோ உங்களுக்கு இந்த பகுதி எண்ணெய் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு போமாசி எடுப்பீங்கள் ஆரண்டு எடுத்துருக்கிறீங்க அந்த ஆறால் சமன்பாட்டுண்ட ரெண்டு பக்கமும் தீர் செருக்குவீங்க இல்லாமல் பண்ண போகிறீங்க சமன்பாட்டுண்ட ரெண்டு பக்கமும் ஒரே வேலையை செய்யலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஒரே வேலையை செய்யுது ரெண்டு பக்கமும் இல்லாமல் பண்ணி இந்த ஆறால் வையின்கள் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கல உங்களுக்கு ஃபைனலாக மூன்று வை வருது அதில் இந்த ஆறால் வையின்கள் மூண்ட பேருக்கு இருக்கல ஃபைனலாக என்ன வருது உங்களுக்கு ரெண்டு வை வருது மூன்று வயில இருந்து ரெண்டு வை போனால் வை சமன் என்ன ஐம்பத்தி நாலு எங்க ரெண்டு கணக்கு எம் தெரியும் அந்த நோட் பண்ணுங்க மூன்றாம் கணக்குக்கு போவா ஓ வேற வழியிலும் செய்யலாம் பிரச்சனை இல்லை நீங்க போமாசி எடுத்து திருப்பி செய்யலாம் ஓ விலங்கையில நான் பிறகப்பு டைம் தாரணும் உங்களுக்கு அப்போ இருக்க கதை இப்போ இப்போங்களே எனக்கு உங்களோட வாய்ஸ் விளங்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் எழுதுங்கோ ரைட் என்ன விளங்கு இல்லை அப்போ நீங்கள் கதைக்கிற அடுத்த மூன்றாவது தாரணம் ஓ விட சரி போமாசியை கண்டுட்டு இந்த டைப் கணக்குகளுக்கு பிள்ளைகள் இந்த டைப் கணக்குகளுக்கு நீங்கள் போமாசியை கண்டுட்டு போமாசியால் ரெண்டு பக்கமும் தெரிக்கினீங்கன்னா சரி ரைட் அடுத்த மூன்றாம் கணக்குக்கு போவோம் ரைட் இப்படி இருந்தால் என்ன செய்யறது கவனிங்கோ இந்த கணக்கு பேருங்கோ எம்ம நாங்கள் மூன்றால பிரித்து வார விடையில இருந்து ஒண்ட கழித்து பிறகு அது இந்த ரெண்டு மடங்கு தான் பத்து அப்ப கணக்கு ரிவர்ஸ்ல போகணும் ரெண்டு மடங்குண்டா முதல்ல நாங்க என்ன செய்ய வேணும் நினைக்கிறீங்க ரெண்டால இரு மடங்கும் பிரிக்க வேணும் அதான் முதலாவது வேலை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு சமன்பாடு உருவாகிறதுல இருந்து அணுகின்ற மறுதல வேலையாக இருக்க வேணும் ரைட் அப்ப ரெண்டால பிரிக்க வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் டிவைட் பை டூ இருபுறமும் அந்த வேலையை செய்ய வேணும் ரெண்டால பிரிக்கிறது ரெண்டால பிரிக்கல உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் போடும் இங்கே ஈ ரோண்டு ஈ ஐந்து அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கிறவடைய சமன்பாடு உங்களுக்கு எம்மின் சொல் ரெண்டு சாய ஒன்று சமன் ஐந்து இனி நீங்கள் ரெண்டால பிரிக்கிறத விட எம்மை ரெண்டால பிரித்து போட்டு வார விடையில தான் உண்டை கழிச்ச நீங்கள் அப்போ நீங்கள் அடுத்தது என்ன செய்ய வேணும் கட்டாயம் ஒண்டை முதல் கொண்டு எங்களை கூட்டுங்க ரைட் கூட்டினா ஆறு எம்மின்கள் ரெண்டு சமன் ஆறு சொல்லி சொன்னா ரெண்டு இங்கால பிரிவடுது ஆகவே அங்கால ரெண்டு என்ன நடக்கும் பெருக்கப்படும் ஆகவே எம் சமன் மூணு மூணு ரைட் ஓகே அப்போ நான் அழிச்சு கொண்டு வரேன் வெயிட் பண்ண ரைட் எம்மின்கள் மூன்று இங்க எம்மின்கள் மூன்று எம்மின்கள் மூன்று எம்மின்கள் மூன்று தர மூன்று பதினெட்டு ரைட் நோட் பண்ணுங்க என்னப்போ ஓம் மூண்டால பெருக்கி போடு ரைட் ஓகே உங்களோட விருப்பத்துக்காதையும் செய்யறோம் நான் அதில் பிள்ளை விடுவீங்கள் ரைட் கவனிங்கோ இன்னொரு முறை அவர் கேட்க ஒரு ஆள் கேட்குறாரு என்னென்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸில் இருந்து வேறு ஸ்டெப் செய்வோம் ரைட் எம்மின்கள் மூன்று சய ஒன்று சமன் ஐந்து அவருக்கு ஒன்றை கூட்டுறது விருப்பம் இல்லை அப்ப என்ன செய்ய போறார் மூண்டால பெருக்க போறார் அதாவது பகுதி என்ன பெருக்க போறார் என்ன அப்ப இங்க பாருங்க இந்த விதையும் பின்ன வடிவில போடுவோம் போட்டாதான் உங்களுக்கு நான் சொல்றது விளங்கும் ஒண்ட ஒன்றின் கீழே ஒன்றண்டு போடுற மூன்று காம ஒன்று குறிய போமாசி என்ன மூன்று ஆகவே இருபுறமும் நான் என்ன தாழ பெருக்க வேணும் 
எம்மின்கள் மூன்று சய ஒன்றுண்ட இட்டு புறாமம் மூன்றாளை பிறக்கணும் நான் அப்போது செய்து விட்ட உதாரணத்தின் பாடு ரைட் இப்போ மூன்றாளை விடுவாம் மூன்றை பிரக்கட்டை நீக்குவாம் எம்மின்கள் மூன்று சய மூன்று மூன்று சமன் ஐ மூன்று பதினைஞ்சு ரைட் ஓகே இப்போ என்ன நடக்கும் என்று சொல்லிக்கிறோம்னா இந்த மூன்றும் இந்த மூன்றும் வெட்டுப்பற்றும் எம் சய மூன்று சமன் பதினைந்து எம் சமன் பதினெட்டு எந்த முறையும் சேர்த்து ஓகே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அண்டா பிள்ளையாள் ஓகே நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொல்லிட்டோன்னா அந்த ஒண்டை பெருக்க மறந்துடுவீங்க நீங்கள் அநேகமான ஆக்கள் விடுகிற பிள்ளை ரைட் இந்த ஒன்றுக்கு இந்த மூண்டு ஐ மூன்று பதினைஞ்சு பதினஞ்சு மூன்றும் பதினாறு தான் பெரும்பாலும் நீங்கள் மாணவர்கள் எடுக்கிற விட அதாவது இந்த மூன்று வந்து எம்மு மட்டும்தான் பிரிக்குது அந்த பிரிக்கிற எம்மு நான் இல்லாமல் பண்ணணும் என்ற சமன்பாடு முழுக்கவும் மூன்றால் பெருக்கணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பிளவுறீங்கள் சமன்பாடு முழுக்க மூண்டாள பெருக்கோணும் என்ற இங்க மூண்டாள பெருக்கோணம் இல்லாமல் அவர் மூண்டா வருவர் இங்க மூண்டாள பெருக்கோணம் மூண்டாண்டு வருவர் இங்க மூண்டாள பெருக்கோணம் பதினஞ்சுண்டு வருவர் இந்த வரி வரணும் இந்த வரி வராமல் எம் சய ஒன்றண்டு எடுத்தீங்களண்டா பிள்ளை நீங்கள் விடுற பிள்ளை அதுதான் ரைட் ஓகே ஒரு கமினிமைஸ் பண்ணி வர்றேன் மூன்று கணக்கை முருக பாருங்க ஓ ஓகே ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச முறையை எழுதுங்க ரெண்டாவது பிளவுற சந்தர்ப்பம் கூட பிடிச்ச முறையை எழுதுங்க ஓகே போட் இப்போ ஓகே அசிங்கனாக்கி இருக்கிறான்னு எழுதக்கூடியதாக இருக்கா ரைட் ஓகே டூ மினிட்ஸ் காரன் டக்கானு நோட் பண்ணுங்க ரைட் ஓகே பிள்ளையல் அடுத்தது இதில் பயிற்சி செய்வோம் ரைட் பயிற்சி பேரங்கோ போட்டிருக்கு முதல் மூன்று பயிற்சி இந்த கண்டு நோட் பண்ணுங்க ஓ மூன்று கணக்கு இந்த கண்டு நோட் பண்ணுங்க மூன்று மூணாச்சு இது கொண்டு போவோம் ஓமடா கதியண்ட கதியண்ட முதல் மூன்றும் செய்யுங்கோ மேக்க மியூட் பண்ணுங்கோ யாரோ ஒரு ஆள் மியூட் பண்ணாம இருக்கிறீங்க ஓகே ரைட் கவனிங்கோ முதலாவது கணக்க பேருங்கோ எக்ஸ் ஐ ரெண்டு முழுவதின் கீழ் அதான் அதை அப்படித்தான் சொல்லுவீங்கள என்ன முழுவதின் கீழ் ஐந்து சமன் நாலு ரைட் ஓகே இந்த கணக்குகள் ரைட் இந்த கணக்கு நீங்கள் என்னென்னு செய்ய வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஐந்தால வகுபாடுது ஆகவே நீங்கள் சமன்பாட்டுக்கு அங்காலே என்ன செய்வீங்க ஐந்தால பெருக்குவீங்க நான் உங்களுக்கு ஒருக்கா கணக்கை திருப்பி எழுதுகிறேன் எக்ஸ் ஐ ரெண்டின் கீழ் ஐந்து சமன் நாலு ஐந்தால பிரிபடுது ஆகவே ஐந்தால் என்ன செய்ய வேணும் ரெண்டு பக்கமும் பெருக்க வேணும் ஐந்தால முழுமையாக பிரிபடுது இந்த முழுமை கோட்டை கவனிங்க முதல் நீங்கள் ஒரு கணக்கு பார்த்த நீங்கள் உங்களுக்கு இப்படி இருந்தது எம்மீன்கள் ஏதோ சம்பன் மூன்றாண்டு வேப்பம் சய ஒன்று சமன் என்னவோ இருந்ததுங்கால ரைட் இங்கே முழுமையாக இல்லை 
ஒன்று தனியாக இருக்கிறார் செப்பரேட் ஆகிருக்கிறார் ஒன்று இங்கே எம்முக்கு மாட்டம் ஆனால் இந்த கணக்கு அப்படி இல்லை இங்கே பாருங்க எக்ஸ்ட்ரைய ரெண்டு ரெண்டு அந்த அச்சர கணித கோவையை முழுமையாக ஐந்தால் பிரிக்க போகிறான் அதனால் இங்கால் அஞ்சால் பிரிக்கினா மட்டும் காணும் ரெண்டு கணக்குக்கு முடியல வித்தியாசம் விளாங்குதோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த முதலாம் கணக்கும் மூன்றாம் கணக்கும் அதுக்குரிய ஒரு ஏரணம் ரைட் அது மூன்றாவது சொல்லிக்கில் சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரைய ரெண்டு சமன் ஐநாங்கு இருபது எக்ஸமன் இருபது சக ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அறநூறு ஒன் மினிட் போறோங்க பிள்ளையர் ரைட் ஓகே ரைட் எக்ஸமன் இருபத்தி ரெண்டு ஓகே சொல்ல அப்போ சொல்லுங்க ரைட் ரெண்டாம் கணக்குக்கு போவோம் ரைட் ரெண்டாம் கணக்க பாருங்க வயசாக எட்டீன்கள் மூன்று சமன் ஐந்து அதுவும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை வயசாக எட்டு அஞ்சு தர மூன்றுன்னு போடுங்க வயச சக எட்டு சமன் ஐ மூன்று பதினைந்து வயசமன் பதினஞ்சு சய எட்டு வயசமன் ஏழு ரைட் ஓகே அடுத்த கணக்கை பார்ப்போம் இந்த கணக்கு தான் நான் சொன்னேன் அதே கணக்கு முதலாம் கணக்குக்கும் இந்த கணக்குக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் அங்கே பாருங்கோ எக்ஸ்ஐ ரெண்டு என்ற கோவை எக்ஸ்ஐ ரெண்டு என்ற கோவைக்கு கீழே அஞ்சால் பிரிவடுது இங்கால் ரெண்டு ஏ என்ற உறுப்புக்கு மட்டும்தான் பிரிவடுது இங்கே பிரிவடையில் ரைட் வித்தியாசம் தெரிய வேணும் அப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டு வழியில் செய்யலாம் ஒரு வழி என்ன செய்ய போகிறீங்க ரெண்டு ஏயின் கீழ் மூன்று இந்த ஒன்றை கொண்டே கழிக்க போகிறீங்கள் ஏழு சய ஒன்று ரெண்டு ஏயின் கீழ் மூன்று சமன் ஆறு ரெண்டு ஏ சமன் ஆறு மூன்று பதினெட்டு ஏ சமன் ஒன்பது ஒரு வழி அடுத்த வழி செய்ய போகிறீங்கள் பாருங்கோ ரைட் அடுத்த வழி நீங்கள் அப்போது கேட்ட மாதிரி மூன்றால் பெருக்க போகிறீங்க ஏன்னா இந்த கணக்கை நான் இப்படி எழுதுகிறேன் ரெண்டு ஏயின் கீழ் மூன்று சக ஒன்றின் கீழ் ஒன்று போமாசி எடுக்க போகிறேன் எல்லாருக்கும் போமாசி மூன்று மூன்றால் எல்லா இடம் பெருக்குவோம் ரெண்டு ஏயின் கீழ் மூன்று சக அது ஒன்று தான் ரைட் ஏழு தர மூன்று இப்போ பெருக்க விட்டீங்களா ரெண்டு ஏ சக மூன்று சமன் ஏழு மூன்று இருபத்தொன்று ரெண்டு ஏ சமன் இருபத்தொன்று சய மூன்று பதினெட்டு ஏ சமனத்தின ஒன்பது ரைட் ரெண்டு மூன்று தான் பிளவிடாமல் நீங்கள் செய்தீங்கண்டா சரி ஓகே ரைட் மூன்று கணக்கும் ஓகே போக மாடத்த கணக்குக்கு நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஆ ரைட் ரைட் போவாம் நாங்கள் அதில் மூன்று கணக்கு இருக்கு செய்யுங்க ரைட் 
ரைட் இதில் மூன்று கணக்கு இருக்கு செய்யுங்க ஹெரி அண்டு ரைட் கணக்கை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ பாருங்க ஓகே இப்போ பகுதி எண் வந்து ரெண்டு நாளாக இருக்கிற மாதிரியான கணக்கு தந்திருக்கு ஆகவே என்ன செய்ய வேணும்னால் இந்த நாளுக்கும் ரெண்டுக்கும் போ மாசி எடுக்க வேணும் நாளுக்கும் ரெண்டுக்கும் போ மாசி நாலு ஆகவே நான் ரெண்டு பக்கமும் நாளால் பெருக்கினா சரி நாலு தர மூன்று எக்ஸின் கீழ் ரெண்டு சக எக்ஸின் கீழ் நாலு இது பிரக்கெட் பிரக்கெட் போட்டு பெருக்குங்க ஏழு தர நாலு ஏழு நாங்கு இருபத்தி எட்டு இங்கே நாளால் பிரக்கெட்டை விடுவிக்க போகிறேன் நான் விரிச்சு எழுதி போட்டு ஒரு முதல் கணக்கு உங்களுக்கு விரிச்சு எழுதி காட்டுறேன் இனி மனசால் வெட்டுற அளவுக்கு வாங்கோ நாலு தர எக்ஸின் கீழ் நாலு ஓகே ஈரோண்டு ஈ ரெண்டு நா ஒண்டு நா ஒண்டு அப்போ இந்த பக்கம் என்ன உங்களுக்கு மிஞ்சி தாண்டா ஈர் மூன்று ஆறு எக்ஸ் மிஞ்சுது மெட்ட பக்கம் உங்களுக்கு எக்ஸ் மாத்திரம் மிஞ்சுது இருபத்தி எட்டு ஏழு எக்ஸ் சமன் இருபத்தி எட்டு என்று சொல்லி சொன்னா எக்ஸ் சமன் நாலு ஓகே அடுத்த கணக்குக்கு போவோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி போமாசி கூட்டல் போமாசியில் கூட்டல் வந்த நாள் இப்போ போமாசியில் கழித்தல் ஐமூன்று பதினஞ்சால் பிறக்க போகிறோம் பதினஞ்சு பிரக்கட்டுக்குள்ளுக்கு ரெண்டு எம் மூன்று இனி நான் எழுத மாட்டேன் மெனசால போடுவோம் என அஞ்சு சமன் ஒன்று பதினஞ்சால் பெருக்கேக்கில் இதில் இந்த பதினஞ்சும் இந்த மூன்றும் பெருக்க படைக்கல அஞ்சு மிஞ்சம் ஐ ரெண்டு பத்து எம் இல்லாட்டி எழுதி எழுதுவா ரைட் ஓகே பதினஞ்சு தர ரெண்டு எம்மின் கீழ் மூன்று சய பதினஞ்சு தர மூன்று எம்மின் கீழ் ஐந்து சமன் ஒன்று இனி என்ன செய்ய போகிறேன் எல்லாம் வெட்ட போகிறேன் மூ ஒன்று மூ ஐந்து ஐ ஒன்று ஐ மூன்று அப்போ மேலே ஐ ரெண்டு பத்து எம் வரப்போது சய மு மூன்று ஒன்பது எம் வரப்போது சமன் ஒன்று பத்தில் ஒன்பது போனால் எம் சமன் ஒன்று ரைட் ஆ சரி 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 ஓகே ஓகே இந்த அழி பக்கம் பதினஞ்சால் பெருக்கையில் தர பதினஞ்சு அப்படி என்ன இந்த பதினஞ்சு பதினஞ்சு எம் சமன் பதினஞ்சு ரைட் திருப்பி விளங்கப்படுத்துகிறேன் கவனிங்கோ ஓகே போ மாசி அஞ்சுக்கும் மூன்றுக்கும் போ மாசி பதினஞ்சு இஞ்சாலையும் பெருக்க வேணும் இஞ்சாலையும் பெருக்க வேணும் இங்கால வட்டைக்குள்ள மூன்றால் அஞ்ச வட்டி நீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் பதினஞ்சு வட்டினா அஞ்சு ஐ ரெண்டு பத்து எம் பதினஞ்சு வட்டிங்கண்டா மூன்று மூ மூன்று ஒம்பது எம் போனால் ஒன்று ஒன்று சமன் பதினஞ்சு ரைட் ஓகே அடுத்த கணக்கை பார்ப்போம் அடுத்த கணக்கு டிரெக்டாக பன்னெண்டும் நாளும் பெருக்கு படம் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் மூன்று எக்ஸின் கீழ் ரெண்டு சய ஒன்று சமன் பன்னெண்டின் கீழ் நாலண்டு போடுவோம் ரைட் டிரெக்டாக அங்கே கொண்டே பிரிப்போம் மூன்று எக்ஸின் கீழ் ரெண்டு சய ஒன்று இங்கால் சக ஒன்றா வரும் மூன்று எக்ஸ் சமன் மூன்று மூன்றும் நாலு தர ரெண்டு மூன்று எக்ஸ் சமன் எட்டு
X one the ten girl moon. Oh, Podongo, Calapa Podongo, Pome, Pinna Tanning in a Sayungo, Mix Calapla Podongo, Abri and I the Kuria Vedaverum, Movie Rendar Right, okay, Adata the Kapovam Adata the Moon to Hanaki Richard, or Kanaka Clear Ayaka. Clear air cover, Right, okay. Okay, the Langanaka Chevam, Udalana Nala Ilama Pandaran, M. Sire Moon Dingal Trend, Unda Ilama Pandaran, Dingal on the Kaliba Taranda, Nali on the Bona Moon Du, Adatha Rendatani Kavernum, Enda, Munda Kalititan, Rendala Pirikram, Ahavi Rendala Pirikitan, Munda Kutavernum, Movie Rendar, M. Saman, R. Moon Du, Mondad. Add the Hanaka Parango, Rindu, Adra Hana the Cove, and a Vaisa Hound and or Cove Kikil, Rendi the Pahudi and Naha, Vaisa a moon and a Cove Kikil, and Nali the Pahudi and Naha, Nalakum Rendakum Poma Sivande, Nale, over a Cove a imperka and ever a pod, right Parango, Rendakum Poma Sinale, Upper Rindu Pakamana, Nala la Perka Boran, Vaisa Hundin Kil Trend. Saha Vice I am moon in Kilnal Saman Ingalam Perkamaraka Kuda Saranal Saman Bartaki Idu Marangilum and the Poma Siala Perkara, right? Inga in the Nal Thera, the bracket Panaran, Vice a hound in and Solitan Apple, little rend on the Verman, the Rendala Perkara, the bracket pan irunda than Nella. I have been in the Kovia Kanda or Dana, bracket pan no perkakla. Saman Ingala Rend. Inivertaporam Erondu E. Trend. But in our Lunga Vidichalango, Trend Vice Saha Trend. Ingala Vativata Undu Mille Saha Vice Saya Moon do Saman Trend. Okay. If a farango Taurupala Kutungo, tend by him by him, moon do by tend Saya moon do Sahar and Saya moon and Solitana, Saya on the summon tend moon do by summon Ingala Saya on the Hirakranga on the Kutu Padam, so why one do on the Okay, three people and a patron covering in the Kanaka. It is a man the Kadavadoro, Achera Hanada, the Kovaki Kula, Pahudian. Right? Okay, Abdi and Solitona, Vaisa Rendak Rikur, Inganali Rikur, in the Rendakum Nala Kumpoma, see Nala, Nala and Inga Surikiningal and Solitonal, Inga Perikla, Inga Ying Inga Perikavanum, Inga Perikla, non bracket Panacholicholoran. 
இரண்டா இந்த ரெண்டுக்கு நாலு ரெண்டு முறை ஆகவே ரெண்டு வயசு ஆக ரெண்டு அண்டு இந்த கோபம் மாறுது இந்த கோபம் ஒரு முறை ஆகவே மாறாது இதில் வேறு குறி இருந்தால் இந்த இடத்துல சய குறி இருந்தால் அடுத்த கணக்கு அதுதான் இருந்தால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை வரலாம் பாப்பம் அந்த அடுத்த கணக்கில் ரைட் ஓகே அது அப்படியே வரும் ரெண்டு வையும் வையும் உங்களுக்கு மூன்று வை ரெண்டில் இருந்து மூன்று போனால் சய உண்டு சய உண்டு இங்கே சக உண்டா வரும் மூன்று வை ஆகவே வைசனன் உண்டு ரைட் அடுத்த கணக்கு அடுத்த கணக்கு மூவி ரெண்டு ஆறு ஆறு போ மாசி எடுக்க போறேன் ஆறு கணக்க வடிவா எழுதுவோம் எக்ஸ் ஆக மூன்றின் கீழ் ரெண்டு சய எக்ஸ் ஆக ஒன்றின் கீழ் மூன்று சமன் இங்கால ட்ரெண்ட் இருக்குது இந்த ஆறால் பெருக்க வேணும் அதை விட்டுருவோம் போல ரைட் இனி இது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இனி என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ஆறால் உள்ளுக்கு பெருக்கி எழுத போகிறேன் ரெக்கட் பண்ணுங்கோ ஆறு கர எக்ஸ் ஆக மூன்றின் கீழ் ரெண்டு சய ஆறு கர ப்ரெக்கட் பண்ணுங்கோ பிள்ளையால் மூன்றின் கீழ் மூன்று ஓகே சமன் பன்னெண்டு இங்கே இப்போ வெட்ட போகிறோம் ஈர் ஒன்று ஈர் மூன்று இங்கால மூ ஒன்று மூ டென் ஓகே அப்போ இங்கே நீங்கள் பெருக்க போகிறீங்க மூண்ட எக்ஸக மூண்டால் பெருக்க போகிறீங்க திருப்பி எழுதிட்டு எழுதினா நல்ல மேனே இதுலேயும் திருப்பி எழுதி எழுதுங்கோ இனி இங்கே யாரால் பெருக்க போகிறீங்க சய ரெண்டு சய ரெண்டால் எக்ஸக உண்ட பெருக்க போகிறீங்க சமன் பன்னெண்டு இதுதான் முக்கியம் ரைட் சமன் பன்னெண்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் பிரக்கட் பண்ண வேணும் ஓகே இனி பெருக்க போகிறேன் மூன்று எக்ஸ் சக மும்மூண்டு ஒம்பது சய ரெண்டு எக்ஸ் சய ரெண்டால் சக உண்ட பெருக்க போகிறீங்கள் சய ரெண்டு சமன் பன்னெண்டு இனி கவனிங்கோ பிள்ளைகள் இங்கே மூன்று எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது மூன்று எக்ஸில் ரெண்டு எக்ஸ் போனால் எக்ஸ் இங்கே ஒன்பது இருக்குது இங்கே சய ரெண்டு இருக்குது ஒன்பதில் ரெண்டு போனால் ஏழு அப்போ சக ஏழு சமன் பன்னெண்டு எக்ஸ் சமன் பன்னெண்டு சய ஏழு எக்ஸ் சமன் ஐந்து ஓகே இதோட உங்களோட அந்த பயிற்சி முடியுது ரைட் அடுத்தது வேறு விஷயம் பார்க்க வேணும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் இது ஒருக்கா பேரங்க இல்லாமல் சரி உண்டு கணக்கள் ஒருக்கா மேலே ரெண்டு கணக் மேலே மூன்று கணக்கு இருக்குது ரைட் அடுத்த மூன்று மொத்தம் ஒன்பது கணக்கு செய்து விடாது சரி உண்டு பேரங்கோ அடுத்த இனி ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் சிக்கல் பார்க்க வேணும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ரைட் ஓகே பிள்ளையால் ஓம் அம்பாரன் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே குட் பாய்